ഹലോ എല്ലാവർക്കും ജെ സി ടിറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സോറി ടു എൻ്റെ വോയിസ് കുറച്ച് അടിഞ്ഞിടക്കാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന കേക്കിന് പറ്റിയ ഒരു നല്ല ബേസിക് ആയിട്ട് പറ്റിയ ഒരു നല്ല സ്പോഞ്ച് കേക്കാണിത് ഓവനില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനിയുള്ള എൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് കേക്ക്സ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക്സ് ഇടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ കേക്കും നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നതും കൂടി ആകുമ്പം ഒരുപാട് ലെങ്ത്തി ആയി പോകും വീഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് കേക്കിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം അത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അതൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് വേണം അപ്പോൾ അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേ അത് എക്സ്പയറി ആവാത്തത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു വിസ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനിവിടെ നന്നായി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു അലൂമിനിയം ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിനേക്കാളും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അലൂമിനിയം പാത്രമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഞാനതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദ തൂവി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലുള്ളൊരു വലിയൊരു അലൂമിനിയം പോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അലൂമിനിയം പോട്ടില്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് വലിയ പോട്ടും എടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അലൂമിനിയം പോട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു ലിഡ് അതിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചുകൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ ബൗളെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതിൽ ഓയിലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും ഇതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് തുടച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളായിരിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ നാല് മീഡിയം സൈസ് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാകുന്ന ഒരു സമയം വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പൊടിച്ചിട്ടാണ് അത് ഒരു കപ്പായിട്ട് ഞാനിവിടെ അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നൂറ് മില്ലി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് മിൽക്കും കൂടെ ഞാനിവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല പിന്നെ ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ്റെ സ്പൂൺ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതോ അ
ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ താമസിപ്പിക്കാനേ പാടില്ല അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ അത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബാറ്ററി ബേക്കിംഗ് ഡിഷിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രീറ്റ് ചെയ്ത ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് അത് വെച്ചു കൊടുക്കണം പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ കൂടുതൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ടു അൻപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്യൂവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടൂത്ത് പിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം പിന്നെ ഒരു സ്പാച്ചില് ഒരു നൈഫ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലൊരു റാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടിയിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ഇതേപോലെ പതുക്കുക അങ്ങോട്ടേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫാസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കരുത് കേക്ക് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് എല്ലാത്തരം കേക്കിനും നമുക്ക് ബേസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കേക്കാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമ്മുടെ കുറച്ച് ഐസ് ഷുഗർ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പാത്രത്തിൻ്റെ അടുപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാനേ പാടില്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കേക്ക് പൊങ്ങി വന്ന കേക്ക് അമർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം റെഡിയായോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓവനില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബേസിക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തന്നെയാണിത് എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ്